senyales na mahina ang puso, pwede rin lumalaki ang puso. Pag-uusapan natin, palpitasyon, yung mga may nervyos, malakas kabog ng dibdib, tingnan po natin. Ha? So, bilang internist, cardiologist, ito po linya natin, sakit sa puso. Para malaman kung yung mga nararamdaman nyo talagang may diprensya, meron tayong mga test mamaya, pero meron ding mga senyales. Kung duda kayo o nasabihang kayo na lumalaki ang puso sa X-ray man to, o sa ECG o sa 2D echo, ito yung binabantayan na senyales. Okay? Malakas ba yung kabog? Pero maraming klaseng kabog. Yung kabog na parang nahihilo, yun na hindi maganda, parang babagsak. Nagmamanas ang paa, nagmamanas ang tiyan. Chest pain, masakit ang dibdib, di ba? Yung mabigat, 5 to 15 minutes. Hirap huminga, yan o. Hinihingal pag nakahiga, parang nalulunod. Uh, senyales yun, mahina rin puso at sobrang pagod. Konting lakad lang pagod. So, ito yung mga six signs na baka lang naman may problema sa puso. Tulad na sinabi ko, hirap huminga, sobrang pagod, nagmamanas. Minsan yung ubo ng ubo na ayaw mawala. Heart palpitation, tsaka laging pagod, mahina mag-exercise. So, <clears throat> yan ang mga possible signs. Pero mamaya, para makasigurado, may test po tayo. Marami din, bukod dito, isa din ang sintomas, pag uh, may problema sa puso, pwedeng may heart palpitation. Either malakas ang tibok ng puso na raramdaman mo, or mabilis ang tibok ng puso. Ngayon, pag heart palpitation, pwedeng masama, pwedeng hindi masama. Marami namang dahilan ng heart palpitation na hindi naman delikado. Pero meron ding mga delikado. Yung mga serious case ng heart palpitation, ayaw natin yung sobrang bilis, hinihimatay, nagloloko yung tibok, biglang bumibilis, biglang bumabagal. Kasi pag sobrang bilis o sobrang bagal, pwedeng humina ang pagbuga. Pagbuga ng dugo galing sa puso. Hihina yung cardiac output magkukulang ang blood supply, mahihilo. Yan ang tunay na mahina ang puso. Maraming dahilan. Merong dahilan ng palpitasyon na hindi naman delikado. Baka ninenervyos ka lang. Okay? Baka sobra ka lang sa stress. Napasobra ka ng alak. Nasobrahan ng kape o sigarilyo. Ito, hindi delikado. Ito, maayos natin yan. Yan yung mga sintomas na sinasabi ko. Tulad na sinabi ko, pwedeng dehydrated. Pwedeng kumain ka ng napakaraming pagkain. Pwedeng makulo ang tiyan. Pwedeng may GERD, may reflux, may heartburn. Kakabog din yung puso. May connection po yan eh. May connection ang tiyan sa puso. Pag ang tiyan mo makulo, may irritable bowel, sumasabay ang puso. Nagloloko din ang tibok ng puso pag nagloloko ang tiyan mo. Large meals. Anemic. Ito ang medyo hindi na maganda. Mga poor circulation at yung talagang bara sa puso. Pwedeng kape or nag-exercise. Ito po yung heart rate. Importante. Ang bata, mabilis pa heart rate. Eh. Mga babies, ang bilis ng heart rate. Eh, no? 100, 120, 140 baby. Sa teenager, mga 80 to 90. Normal adult, mula 20 years old hanggang mga 40, 50 years old, dapat 60 to 80 beats per minute. Pero ito yung finding na hindi nyo alam. Pag tumatanda tayo, humihina ang puso. Tumitigas yung puso, mas mahina ang buga niya, mas hirap siya. Kaya pag senior na, 60 and above, mapapansin nyo, mas irregular, mas mabilis, at mas mabilis na ang heart rate na ng senior, 80 to 100 beats per minute. Medyo pagod na. At minsan, ang senior, <coughs> sumosobra naman bagal. Mga 50 beats per minute. Ibang usapan yon. Pag sobrang bagal, baka nagloloko na yung, 
yung pinaka nagpapatibok ng puso, yung pacemaker na tinatawag ng puso. Puso para may sarili siyang pacemaker eh. Yung sa SA node. Anyway, sobra bagal below 50, masama 80 to 100 eh talagang pag nagiging senior bumibilis eh. Yan. Ano yung mga dahilan? Magkumpisa tayo sa hindi delikado, punta tayo sa more serious cause ng palpitation. Kasama na yung uh, mahina ang puso. Baka na sobrahan ka sa caffeine. Yan. Sobrang kape, brewed coffee, energy drinks, nakakapalpitate. Soft drinks, nakakapalpitate. Tsaa, depende sa tsaa. Baka green tea. Hot chocolate, ni masyado. Mababa lang yung kape niya, 5B. Tea and soft drinks, 40. Energy drinks, 80. Oh. Kape, brewed coffee, 150 mg sumong kape, no? kakabugdibdib mo dyan. Pag na-stress, bibilis din heart rate. Pag na-stress, tataas ang epinephrine. Sa katawan, ito yung uh, hormone na pampa, parang kung may sunog, may kaaway, nagkakaroon ka epinephrine. Pwede ka nang hyperventilate, magpapalpitate din. Pwede rin nervous panic attack. Kinabhan, mental health problem, depression, anxiety, panic attack, nasusuka, pinapawisan, namamanhid, parang hihimatayin at heart palpitation. Hingal ng hingal. Ito mga hindi delikado. Oo, nakakatakot yung panic attack, stress, kape, <coughs> energy drinks, anxiety, panic disorder. Pwede rin alak. Pag nasobrahan ng alak, hindi ka sanay, minum, hindi ka sanay sa alak, pwede mag ng palpitation. Ang tawag dito, holiday heart syndrome. Ibig sabihin, nag-party, nag-weekend, nag-holiday, napainom, pagtulog, pagising, heart palpitation, napakabilis. Holiday heart syndrome, rapid pulse, rapid heart rate, hindi makahinga, nag-chest pain, nag-manas. Actually, pwede ma-heart attack to eh. Bukod sa alak, siyempre holiday, ang daming kinain. So, nabusog ang tiyan, uh, nahirapan ang tiyan, nahirapan yung puso, may alak pa, kaya nag-holiday heart. Delikado to. Merong uh, na-heart attack dito. Sigarilyo. Tinigil ang sigarilyo or naninigarilyo, nakakapalpitate din yan. Ayan, no? May regla. Mga babae, habang nireregla, naglolokong regla, naglo regla pagmalapit na ang menopause, nagpapalpitate din. Yan o, kulang sa tulog, pwede rin magpalpitate. Thyroid problem, hyperthyroid. Yung lumalaki yung mata, malaki yung thyroid. Mataas ang T3, T4, palpitation din. Pinapawisan, naiinitan. Ayan o. So, maraming cause. Diet pills. May mga gamot para sa sipon, over the counter, nakakapalpitate. Diet pills, nakakapalpitate. Kaya ingat din po tayo dito. Ngayon, merong mga palpitation na mas serious ang cause. Okay? Merong mga ganitong tibok, mga premature ventricular contraction. Ibig sabihin, pwedeng masama, pwedeng hindi masama. Eh. <clears throat> Pero ano yung mga senyales? na baka masama na yung heart palpitation. Ito yung mga senyales. Bigla-bigla, bibilis ang tibok. 140 beats per minute, tapos biglang babagal, biglang bibilis. Yan, yung bigla. Tapos, gano'n ba kabilis ang tibok? Paglampas na 130, 140, ibang usapan na yon. Yung palpitasyon na merong dagdag na masakit ang dibdib, Hinihimatay, hirap makahinga, lightheaded, parang matutumba. Parang umaatake yung palpitation, parang hindi na regular yung tibok. Dapat ang tibok ng puso, ganyan, di ba? Regular. Ay kung biglang tumatalong ganyan, bibilis, babagal, tapos bibilis, abnormal na yun. <clears throat> Baka ibang tibok. Yan ang kinakatakutan natin, atrial fibrillation. Uh, yung ganito kailangan makita sa emergency room. So, pag merong ganitong alanganin na sintomas, masakit ang dibdib, biglang bumibilis, parang hihimatayin, parang hapong-hapo, eh, papacheck tayo sa emergency room.
or sa cardiologist. May mga test para malaman, <coughs> syempre, examine to ng doktor, kung may diferensya sa puso. ECG, basic yan. Pero minsan, hindi nahuhuli sa ECG. Mahuli mo sa ECG, kung kailan nagpapalpitate, dun mo gagawa ng ECG. Merong halter monitoring. Ito yung mga test na pagpunta kay sa doktor, sa cardiologist. Papa, ECG ka. Ang halter, yung ECG, ikakabit sa iyo at iuuwi mo for 24 hours. Malalaman yung ECG mo ng 24 hours. Malalaman kung naglolok ang tibok mo habang natutulog, kung ano mang ginagawa mo. Meron din 2D echo. Ayan o, no? ultrasound ng puso. Makikita yung laki ng puso, makikita ko may dating heart attack, makikita ko yung valvula may sira, makikita ko merong namumuong dugo, echocardiogram. Dito malalaman kung malaki talaga ang puso o hindi. Sa ECG, hindi mo ganang masasabi kung malaki o hindi. Dito mas sigurado. Meron din treadmill exercise test. Tumatakbo, naka-ECG, malalaman dito kung may bara sa puso. Bago mag-angiogram, ito muna pinapagawang test. 70% accurate to para malaman kung may bara. So, ano mga first aid natin? Okay? Oras na may heart palpitation. Pag seryoso, syempre, bunta tayo sa doktor. Pero pag hindi naman serious, ganito ginagawa ko. Kasi meron din akong palpitation. Eh. Palpitation ko, siguro halo-halo. Dati may depression, anxiety. Pero basically, Yung irritable bowel, makulo ang tiyan ko. Every time mahangin ang tiyan, makulo ang tiyan, sumasabay yung sa puso. Eh. Ang lolo ko din. Pag gutom, minsan, pag nagda-diet, pwede rin. Ang ginagawa ko, ito pwede nyo gawin. Pipili tayo strategy. Pwede mo iubo. <coughs> pag nafeel ko, naglolo ko yung tibok, kanyari medyo tumatalon-talon, inuubo ko. <coughs> iubo nyo dalawa-tatlo. Makita nyo, magre-regular siya. Actually, pag emergency, pag may nangyari, iubo mo lang na iubo eh. Pwede maibalik sa normal rhythm. Pinakamadaling gawin. Okay? Second, pwede yung Valsalva maneuver. Parang umiire, parang dudumi. So, pinipisi lang ilong. Yan, para sarado. Tapos, sisinga, pero nakasara yung ilong. So, hindi ka talaga makakasinga. So, parang umiire ka lang, eh, no? Pag umiri kang ganyan for mga 5 seconds, mga 3-4 mga seconds, babagal konti yung puso mo. Okay? Pwede naman ito gawin. Uh, basta wala lang chest pain o talagang hindi serious. Kung may, syempre, kung mayroon talagang serious heart problem, pupunta tayo sa emergency room. Pero yung ubo, walang problema dyan. Merong technique, kaya rin, naglolo ko yung puso. Ang bilis. <coughs> Merong mga... Abnormal heart rate eh. Mga supraventricular tachycardia, bukod sa ubo, pwede kang maghilamos ng malamig na malamig na tubig. Lagyan mo maraming ice. Ilang minutes. Minsan, sa sobrang lamig, babagal yung tibok ng puso. Or uminom ka ng super lamig na tubig. Hanggang dito sa ngalangala talaga, malamig na malamig, babagal din konti ang tibok ng puso. Vagal maneuver yan. Hilamos ng malamig, uminom ng sobrang lamig, pwede yan subukan. Hindi naman delikado. Yung iba, nagdadasal, deep breathing, nag-yoga, pinapakalma yung utak. Kasi may connection yung utak. Eh. Siyempre, pag utak mo very stressed, uh, bibilis din heart rate mo. O, alam niya na, ubo, life-saving to ah, minsan. Minsan life-saving to. Okay. Sa heart attack, meron pa kami nung... Ito, hindi gano'n pinapayo eh. Pero pag talaga nasa probinsya, walang katao-tao, hindi mo madala sa emergency room, merong cardiac thump eh. Ganyan eh. Pug, pinap, pinap, pinapalo namin dito eh. Pero yun, pang ventricular tachycardia, pag naglolo ko minsan, may tulong din. Uh, hindi pang ordinary, pero kung talagang walang-wala. Yan. Pero siyempre, on the long term, fish oil o pagkain na isda, omega-3 fatty acids, may tulong sa tibok, sa tibok ng puso. So yan, 
Exercise. Pag malakas ka na, kailangan mo exercise. Tigil alak, sigarilyo, top therapy, gamot. Maraming gamot pwede sa heart palpitation. Kami ni Doc Lisa, ito ininom namin, beta blocker. Metoprolol. Metoprolol ko mababa lang, 50 mg, pwedeng half tablet twice a day. Kami nga, mga one-fourth tablet lang, mga two to three times a day. Makabagal ng tibok ng puso. Pero papaalam nyo muna sa doktor nyo. Okay, pwede yan. Pwede anti-anxiety drugs, gamot para sa nervyos, parang mga diazepam, bromazepam. Itong may bandiga, ano? Mainly ito lang, beta blocker. Pero papaalam nyo sa doktor. Right? Sinasabi ko lang, lahat na may olol, metoprolol, propranolol, at iba pa. So, tulad na sinabi ko, bawa stress, vagal maneuver, yung mga sinasabi kong mga procedure, ubo, hilamos ng malamig. Ingat sa mga supplement, kahit sabi mo herbal siya, baka nagkukos yun ng palpitation. Mga stimulant, stimulant alak, sigarilyo, droga, bawal. Pag okay ka na, maganda rin kondisyon yung puso. Mas nag exercise mas kondisyon yung puso, mas hindi siya dapat magpapalpitate. Last final tip, siyempre exercise pag malakas ka na. Hinga malalim, deep breathing exercise, nagpaparelax, tulog maigi. Sabi nga nila, yakap, hug. Ibig sabihin, uh, mas close ka sa ibang tao, mas relax ka, mas kalmado, pwede makontrol ang heart palpitation. Sana po nakatulong itong video natin sa ating lahat. Pacheck po sa cardiologist kung duda kayo na merong uh, problema sa inyong puso. Salamat po.